ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്കേട്ടക്കൻ ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻക്യൂബേറ്റർ ആണ് ഇൻക്യൂബേറ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കോഴിനെ വിൽക്കാൻ വെച്ച് വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പനിച്ച കോഴി അതായത് പൊരുന്ന കോഴിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കോഴിമുട്ടറ മുകളിൽ വെക്കുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻക്യൂബേറ്റർ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് തെർമോസ്റ്റാറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടേക്ക് പോയാലോ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ബോക്സിലാണ് അത് സൈസൊന്നും നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സെറ്റാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ അടച്ചു വെക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളയണം അത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ തെർമോക്കോളാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ തെർമോക്കോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൈഡിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് അഞ്ച് വശത്തേക്കുള്ള തെർമോക്കോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ എല്ലാതും ഇതെല്ലാതും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഓരോരോ സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് നല്ല പോലെ ഈ കാർഡ് ബോർഡിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിൽ നല്ല പോലെ വയ്ക്കണത് ഇത് എന്തിനാണ് വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ചൂട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെർമോക്കളാകുമ്പോൾ ചൂട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നിന്നോളൂ എന്നിട്ട് പുറത്തേക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതാ ഒരു ബൾബ് ഹോൾഡർ അതുപോലെ വയറ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൾബ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൽ ഇതിപ്പോൾ കണക്ഷൻ എ സി കൊടുത്തിട്ട് കണ്ട ബൾബ് കത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലൈൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വയറിൻ്റെ ഒരു ലൈൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നോക്കി കാണാം കെ വൺ കെ സീറോ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻസർ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് കയ്യിലുള്ള ഈ സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ റൺ സെൻസർ പിന്നെ ഇതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇന്നും ഔട്ടും പിന്നുകളൊക്കെ പിന്നെ മോ സ്വിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓരോ ഫംഗ്ഷനാണ് പിന്നെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എൽ ഇ ഡി അത് ഇതിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓണാവുന്ന എൽ ഇ ഡി ആണ് അടുത്ത നമുക്ക് വേണ്ടതൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അഡാപ്റ്റർ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ആണ് പന്ത്രണ്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് വൺ ആംപിയറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട ബൾബും തെർമോസ്റ്റാറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്റർ എല്ലാതും എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ആ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഓൾഡറിലേക്ക് ബൾബ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത ലൈന് നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഈ മഞ്ഞ ലൈനാണ് അത് നമ്മൾ ഈ കെ വൺ കെ സീറോ എന്ന് എന്ന് ഉള്ള ഈ ജാക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്കൂട്ടർ വെച്ച് ലൂസാക്കിയിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല പോലെ കയറ്റി വെച്ചെടുക്കണം അതായത് അതിലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പികളൊക്കെ തെറിച്ച് നിൽക്കേണ്ട ഷോർട്ട് ആവാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് വയറാളൊക്കെ നന്നായി ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്കൂട്ടർ ഇട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ടൈറ്റാക്കി വെക്കണം അത് ഊരി പോരാൻ പാടില്ല അത് അങ്ങനെ ഓരോ രണ്ട് ആ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ആ ലൈന് കൊണ്ടും നമ്മൾ നല്ല പോലെ തന്നെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിലൂടെ അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ അഡാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനിതൊരു കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വയർ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വയറാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കെട്ടാതെ വെച്ച വയറാണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് പന്ത്രണ്ട് പോസിറ്റീവ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സോക്കറ്റിക്കായിട്ട് നല്ലപോലെ വെച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ബൾബിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെയും പിന്നെ നമ്മൾ എ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൾബ് കൂടെ കത്തുന്നുണ്ട
മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ബൾബിന്റെ താഴെ ഉണ്ടത് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവില്ല അതിന് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു തീപ്പെട്ടി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻസറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെൻസറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പതിൽ ഇത് ഓഫായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അലാറം എന്ന മോഡലാണ് ഇതിൽ മൈനസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴിൽ തന്നെ ബൾബ് ഓഫാവുകയും ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആയപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ലൈറ്റ് കത്തി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇതാ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വയർ ടൈറ്റാണ് നമ്മൾ കെട്ടുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ രണ്ട് ഹോളിൽ കൂടെ നമ്മൾ വയർ ടൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ഉറപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ സെൻസർ ഒരു ഇതിൻ്റെ പെട്ടിയുടെ ഒരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊരു ഒരു മു അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെ തുളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സെൻസർ നന്നായി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സെൻസർ ഫുള്ളായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഇറക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാതെ സെൻസർ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതാ ആ സെൻസർ വെച്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ബൾബ് വയ്ക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് വെച്ചാൽ ബൾബ് ഊരി ബൾബിൻ്റെ ഓൾഡർ ഊരിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കണത് ഓൾഡർ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ രണ്ട് ഒരു ഹോൾ രണ്ട് ഹോൾഡിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് വയറും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോൾഡർ സെറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് സ്ലോട്ടുകളിലേക്കും വയർ നന്നായി ഇറക്കിയ ശേഷം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന വയർ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വഹിച്ചിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഹോൾഡർ നമുക്ക് ഈ ബോഡിമെ സെറ്റ് ചെയ്യണം സെൻസറും അതേപോലെ തന്നെ ബൾബും ഓപ്പോസിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാലാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ റീഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിലേക്ക് ഈ ബൾബിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ രണ്ട് വയറിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൽ നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂവും അതായത് എപ്പോഴാണ് ഇത് ഓൺ ആവേണ്ടത് അതുപോലെ എപ്പോഴാണ് ഇത് ഓഫ് ആവേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അഡാപ്റ്ററും ഈ ബോഡിയുടെ മേലെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് സെറ്റ് വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഡി സി ഫാന് ആവശ്യമുണ്ട് അത് പി സിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഫാനിൻ്റെ പ്ലസും മൈനസും അതേപോലെ തന്നെ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്ലസും മൈനസും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ബൾബിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഫാന് നല്ല പോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഫാന് ഈ സൈസ് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഉറപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് തെർമോസ്റ്റാറ്റിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൻ്റെ കിട്ടും അടുത്തായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് ക്ലാസ് ആണ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം വയ്ക്കാൻ വെള്ളം വയ്ക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണേ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം വയ്ക്കും വെള്ളം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫാന് അതുപോലെ ചൂട് കൂടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കൂടുതൽ ചൂടും ഇല്ല എന്നാൽ കൂടുതൽ തണുപ്പില്ലാത്തൊരവസ്ഥ അതായത് ഒരു എല്ലാതും ആവശ്യത്തിന് ആക്കാൻ പറ്റുകയാണ് ഈ വെള്ളം നമ്മളിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വെള്ളമൊക്കെ വന്ന ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ബൾബിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിരത്തി വയ്ക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബൾബ് ഓർഡറിൽ വെച്ച് കയറ്റി വെച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഭാഗി ക്ലാസ്സിൻ്റെ മറുവശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കോഴിമുട്ട ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉരുള ഉരുണ്ടു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇത് വയ്ക്കുന്നത് അതിനുശേഷം
വേഗം തന്നെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പവർ കൊടുക്കുക പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ബൾബ് കത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളിൽ സെറ്റാണ് എന്താ ഫാൻ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കറങ്ങുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് അടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇതാ കൂട് നമുക്കിത് കൂടി വരുന്നത് കാണാം അത് കൂടാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബൾബിൻ്റെ ചൂട് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് കൂടി വരാൻ കാരണം മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാലായി ഇതാ മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അങ്ങനെ ഓരോ ഇതായിട്ട് കൂടി വരും മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ആറ് മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് ആകുമ്പോൾ ഇതാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി രണ്ട് എൽ ഇ ഡി തെരിഞ്ഞ് കണ്ടായിട്ട് കാണും അത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബൾബ് ഇവിടെ ഓൺ ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ മേലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് ഹോള് അത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ പേനയോ പെൻസിലോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഹോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കണം എന്തിനു വെച്ചാൽ ചൂട് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ കാണാവുന്നതാണ് കണ്ടോ ബൾബ് ഓൺ ആവോ അതുപോലെ ഓഫ് ആവോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് രാത്രിയാണ് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാത്രി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എത്താ ബൾബ് ഓൺ ആവോ ഓഫ് ആവോ അതിൽ നമുക്ക് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നോക്കിയാണ് മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴിൽ ബൾബ് ഓഫ് ആവുകയും മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൽ ബൾബ് ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച മാർക്കിങ് അടിയിലേക്ക് വരത്തക്ക വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ മുട്ടകൾ മറിച്ചു വെക്കേണ്ടത് നമ്മളിതിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോളിങ്ങിനായിട്ട് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കിയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടോ ദിവസം രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഇടവിട്ടിട്ട് നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഇതിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു മുട്ടയിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഒരു രണ്ട് ഒരു ഹോള് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഹോള് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ രണ്ട് മുട്ടയിൽ കാണുന്നു ഒന്ന് വിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ മറ്റേ മുട്ടയിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് നൈസായിട്ട് ചിന്നിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് ഇത് ക്രാക്ക് വീണാൽ മാത്രമാണിത് അതിന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ചിന്നിച്ചു കൊടുത്ത മുട്ട ഇതാ ഇതാ ഈ കറുത്ത കാണാണ് നമ്മൾ ചിന്നിച്ചു കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചോരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സമയമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു വെള്ള കളറുള്ള കൊഴ ഈ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫുഡാണ് അത് നമ്മളൊരു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു പാതി വെള്ളവും ആ ചെറിയൊരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഈ തീർത്തുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാലും അവരൊരു ഉഷാറായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കമൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ സാധനം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ